सकते हो और आगे ले लो आज जो अतिथि हमारे बीच पधारे हैं उनको उनका परिचय के आप हम लोग मोहताज नहीं है इस देश की जानी मानी हस्ती मैं यह कहने में भी नहीं संकोच करूंगा कि जिनकी बदौलत जम्मू कश्मीर आज हमारे पक्ष में है के दौर में भी एम एस बिट्टा साहब की वजह से ऐसे कुछ लोगों की वजह से पंजाब की समस्या निर्मूल हुई और आज हमारे शांतिपूर्वक क्षेत्र के संचालक और हमारे जिला इकाई के जिला अध्यक्ष श्री धनपत जी बापना उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारे बाकी जो महानुभाव पधारे हैं उनसे निवेदन रहेगा कि कुर्सियों चार अक्टूबर पैंसठ को आपको राजस्थान में जैसलमेर सीमा की रक्षा के लिए जाने का आदेश मिला जहां पाकिस्तानी घुसपैठियों के चंगुल में फंसी हमारी खाली चौकियों को छुड़ाने का काम उन्हें सौंपा गया स्वर्गीय मेजर पूर्ण सिंह ने 4 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक जैसलमेर क्षेत्र की भूईली सुल्ताना आंसू का तारा शाहगढ़ सादेवाला आदि अनेक चौकियों को पुनः कब्जे में लिया और पाकिस्तानी घुसपैठियों को उनकी सीमा में खदेड़ा अंत में आपको कन्नौज की रक्षा का भार सौंपा गया जहां पहले मेजर जय सिंह थेरासर पाकिस्तानियों के तीन बड़े हमले विफल कर चुके थे तनोट की रणभूमि में पाकिस्तानियों ने कायरता से लुक छिप कर घात लगा कर पीछे से हमला किया और वहीं पर तनोट में अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए आपने अंतिम सांस ली लाश नायक इनके परिवार से इनकी धर्म पत्नी वीरांगना श्रीमती मगनी देवी उपस्थित हैं कृपया मंच पर पधारे था और लगातार आधार पर आतंकवाद रोधी अभियानों में लगे हुए थे क्योंकि यह इलाका एनओसी के पास था और आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की संभावना थी इसलिए यूनिट को हर समय अलर्ट की उच्च स्थिति बनाए रखनी पड़ती थी इस इकाई को कुपवाड़ा जिले के वंद्रावल वन क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली और उन्होंने 10 अगस्त उन्नीस सौ पिचानवे को एक खोज और विनाश अभियान शुरू करने का फैसला किया लाश नायक परसाराम उस टीम का जेम्स थॉमस कीर्ति चक्र इनके परिवार से वीर माता श्रीमती मेरी कुट्टी उपस्थित हैं कृपया मंच पर पधारे मेरे सैनिकों के साथ संदिग्ध इलाके में पहुंचे और उन्होंने योजना के अनुसार भाग लगा लिया 28 जनवरी को ढाई बजे मेरे जेम्स ने आतंकवादियों के समूह को घात लगाकर हमला करते हुए देखा और रियर में खुद के सैनिकों के लिए आसन्न खतरे को महसूस करते हुए मेरे जेम्स घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े भगोले लागे और उन्हें भीषण गोलीबारी में उलझा दिया साहस और दृढ़ संकल्प के प्रदर्शन में मेजर जेम्स ने अकेले ही चार आतंकियों की और ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की और अपने निजी हथियार से उन पर गोलीबारी की जय सिंह श्रीमती पवन कमर वीरांगना धर्म पत्नी कृपया मंच पर बधाई 
कोलायत क्षेत्र के नोखड़ा गांव के निवासी थे
का दरबार साहेब बापना जी और यहाँ पे बहुत ही महान हस्तियाँ जो सामने बैठी दिखाई दे रही हैं मुझे इतनी खुशी हुई यहाँ आकर के पिछली बार भी मुझे मौका मिला बॉर्डर के ऊपर जाने का सीमा जन कल्याण समिति की तरफ से मैं गया मैं अगर दिल की बात कहूं वह वो गोलियों के कारण मैं ज्यादा सफर नहीं कर सकता सफर करता हूं तो मुझे अपने तरीके से गाड़ी में लेट करके जाना पड़ता है पहली बार ऐसा हुआ पैंतालीस डिग्री टेम्परेचर के अंदर जहां बापना जी थे मेहता जी थे और लोग थे बीकानेर से बॉर्डर तक जहां ना तो वो घर दिखाई दिया छोटे छोटे घर दिखाई दिए कहीं स्कूल था बच्चों के लिए और सीमा के बॉर्डर पे मैं गया बी एस एफ के डी आई जी साहब सामने बैठे हैं और वापस जाते भी बैठ करके गया आते भी बैठ करके गया और गर्म पानी पीता पीता गया कि मुझे ठंडा पानी दे रहे थे गर्म पानी पीता पीता गया मैं गर्म पानी पीता और मैं इतना खुश और इतना प्रसन्न था कि जैसे मैं किसी ऐसे स्थान पे पहुंचा हूं ऐसे लोगों के बीच में हूं ना तो मुझे थकावट हुई ना बम्बो गोलियों से शरीर जो जख्मी था दर्दे होती ना दर्दे हुई और आज तक वो दिन मुझे याद है हम झूठ की दुनिया में घूमते मैं सच्चाई में कहीं देखने आया हूँ तो दिल के मात्र भूमि की सेवाओं की रक्षा दोबारा फिर मौका मिला मैं भागा चला मुझे नहीं पता था कि हमारे हिंदुस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर शेखावत साहब दस साल सीमा सुरक्षा कल्याण समिति के वो इंचार्ज रहे मिनिस्टर सब होते हैं बनते हैं एम बनते हैं पर एक मात्र भूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर दस साल बगैर किसी स्वास्थ्य करके सेवा करके हिंदुस्तान के कैबिनेट मंत्री बन के सेवा करना तो आप सोचिए कि वो इंसान राष्ट्र के लिए कितनी सेवा करता है और आने वाले वक्त के अंदर याद रखिएगा कुछ समय के बाद साल हो डेढ़ साल हो हमसे लोग सवाल पूछेंगे जो पीछे सरकारें रही आपने क्या किया आपने हमारे खून पसीने का पैसा कश्मीर के अंदर बहाया आपने हमारे जवानों की शहादतें करवाई आपने हमारे जवानों के बच्चों को यतीम कराया उनके बहनों के सौभाग उजाड़े हमारे जवानों के ऊपर पत्थर फेंके गए आपने क्या किया जब गजेंद्र सिंह जी जब बापना जी जब पूरी समिति में सेवाओं की रक्षा करते थे रात दिन मैंने ऐसा कहीं देखा हमारी पॉलिटिकल पार्टियां बहुत है को महिला विंग है को युवा विंग है मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा को सेवा दल है बड़े विंग है पर सेवाओं की रक्षा कौन करेगा क्या मंत्री बनेंगे क्या राजनीति करेंगे क्या सत्ता का सुख भोगेंगे इनकी रक्षा कौन करेगा हमारे जवान कौन यहां खाएंगे हमारे जवान शहीद होंगे ये लोग हो जिन्होंने सेवाओं की जब रक्षा करते थे रात दिन तो उधर सलमान खुर्शीद मणिशंकर आए पाकिस्तान के उन लोगों के साथ अन्य सड़क के साथ पार्टियां किया करते थे और इधर हमारे जवानों की चढ़ाते थे हमारे जवानों के सिर कट जाते थे हमारे जवानों के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे और हम उनके साथ दोस्ती की बात करते थे इस तरह से वार्ता नहीं आप इतिहास को देखिए पिछले सालों को देखिए हमारे चौदह जवान शहीद किए थे अठारह जवान शहीद किए थे आप सोए हुए थे रातों रात पंद्रह मिनट के अंदर पाकिस्तान में घुस करके उनके चाली आतंकवादियों को मार के उनके कैंपों को ढेर करके जिंदा शहीद की तरह हमारे जवान वापस आए और हमारे उस वक्त की पोलिटिकल पार्टियां सवाल पूछती थी 
पाकिस्तान जवान क्यों गए गए तो मैंने कहा था इनको इनके हाथ में बच्चे पकड़ाओ हमारे जवानों के इनको पता चले सरहदों पे कड़क सर्दी के अंदर जब जवान की गोली चलानी मुश्किल होती है जब जाते मेरे बीकानेर के अंदर कड़क गर्मी के अंदर गोली चलाने के लिए पता चलता है हाथ क्या होता है इनको पता चले ये पूछते हैं क्यों गए थे हमारे चालीस जवान शहीद किए थे पाकिस्तान ने क्या हुआ रातों रात कभी सोचा भी नहीं होगा हमने पंद्रह मिनट बारह मिनट में बारह प्लेन जाते हैं और पाकिस्तान में कुछ करके तीन सौ साढ़े तीन सौ को कुछ भी कहता रहे हम तीन सौ नहीं हम हजार कहेंगे मार करके जो उठाना बिल न दे भरने वाले जगह को करके जिंदा कहे की तरह वापस आए ये है आज की वो एक नई क्रांति आप हमसे एक दिन सवाल जरूर पूछेंगे पीछे क्या हुआ अब क्यों हुआ मेरे भाइयों आने वाला देश एक नई क्रांति की तरफ एक सोने की चिड़िया बनने जा रहा है ये कल का भारत नहीं है और आप देखिए जब किसी टीवी के अंदर पत्थरबाज की कोई चर्चा हो गोरी की चर्चा हो हम लोग बड़े बड़े चैनलों पे डिबेट पे जाते हैं कश्मीर का जिक्र नहीं होता हमने उस वक्त भी पहले कहा था पाकिस्तान को हे पाक तेरा खाब एक नजारा ही रहेगा तू किस